আসসালাম আলাইকুম মুন্নুর থেকে আলেপে যাওয়ার জন্য আমি অলরেডি ট্রেনে উঠে গেছি ট্রেন ভাড়া আমার থেকে নিয়েছে তিরিশ রুপি ট্রেন অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে এখানে আসলে এই ইন্ডিয়া যদি কেউ আসেন আপনারা তাহলে সবাই চেষ্টা করবেন যত সম্ভব ট্রেনে জার্নি করার জন্য এটা যদি আপনার যদি কম দূরত্ব হয় তবু আপনারা চেষ্টা করবেন যে ট্রেনে চলার জন্য কারণ ট্রেনে যাতায়াত করতে এখানে যেহেতু এগুলো সব সরকারি ব্যবস্থাপনা চলে এই জন্য এখানে একটু ভালো একটু কম একটু আর অনেকটা কম রিজনেবল প্রাইসে প্রাইসে আপনি যে কোনো জায়গায় যেতে পারবেন আর ইন্ডিয়ার মোটামুটি প্রত্যেক জায়গাতেই ট্রেন কমিউনিকেশন খুবই সুন্দর করে ব্যবস্থা করা হয়েছে যেমন আমি এটা প্রায় আপনার দেড় থেকে দুই ঘন্টার জার্নি মাত্র তিরিশ রুপি ভাড়া নিয়েছে এটা কিন্তু আমি বাসে চলেছি কিন্তু বাসে আপনার ষাট সত্তর রুপি কম দেয় না কোথাও তো ট্রেনে এটা আমি তিরিশ রুপিও চলে যেতে পারছি দেখেন ট্রেনের পাশের পরিবেশ সুন্দর পরিবেশ এখানে একটা জিনিস আমার খুবই সুন্দর লাগছে যে ট্রেনের পাশে যে বাড়িগুলি দেখছি খুব সিমসাম একদম মানে রুচিসম্মত সব ঘর বাড়ি সবচেয়ে যেটা ভালো লাগছে যে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে আপনার মানে পরিবার নিয়ে বসে কথা বলার মতো সুন্দর করে সাজানো গোছানো আপনারা দেখলে বুঝতে পারতেন খুব সুন্দর চারিপাশে খুব সুন্দর আমরা এখন যাচ্ছি যেখানে এটা আলাপে এখানে অনেকে আলা পূজাও বলে চারিদিকে দেখেন নাকের গাছে পরিপূর্ণ পুরো গ্রাম গ্রামের মতো গ্রাম বলল এই প্রত্যেকটা গ্রামের সাথে আপনার রোড কমিউনিকেশন খুবই সুন্দরভাবে করা আছে খুব সুন্দরভাবে এরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারে এখানে এটা কিন্তু চারিদিকে এখানে পানি এখানে আলেপেও অনেকটা সেম এবং একটু পরবে যে স্টেশন যেগুলোতে থামছে খুবই সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্টেশনগুলো ট্রেনে এত রাশও নাই মোটামুটি হালকা লোকজনের তেমন চাপ নেই দেখেন বাড়িগুলো দেখেন এত সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়িগুলো সবুজ চারিদিকে সবুজ এক করে আর আজকে আবহাওয়াটা খুব চমৎকার আপনাদের জানিয়ে রাখি আমি যেখানে যাচ্ছি এটা আলেপে এটা কেরালার অন্যতম অন্যতম প্রধান ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন যেটার জন্য কেরালা বিখ্যাত ওইটাই কেরালাকে যেন যে জন্য গডস গডস ওন কান্ট্রি বলা হয় একমাত্র আলাপে এটার প্রধান আকর্ষণ এখানে বিশাল ট্রেন এখানে ট্রেনে মোটামুটি মাস পিপল এখানে ট্রেনে এরা যাতায়াত করে ট্রেন হাতে ব্যবস্থা পাবে খুবই সুন্দর প্রত্যেকটা প্রধান নগরীতে ট্রেন ব্যবস্থা আছে প্লাস সবচেয়ে যেটা অ্যাডভান্টেজ সেটা হলো ট্রেন স্টেশনের পাশেই আপনার বাস টার্মিনাল থাকে সুতরাং আপনি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি চাইলে আপনি ট্রেন থেকে নেমে বাসে করে যেখানে ট্রেন যোগাযোগ নেই সেখানে আপনি বাসে চলে যেতে পারবেন আপনার একটা স্টেশনে ঢুকছে এখন
আমি অলরেডি আলেপেতে চলে এসেছি কমিউনিকেশন সিস্টেম আলেপেতে এসে আমি প্রথমে হোটেলে আমার চেষ্টা করেছিলাম আমার বাস সরি ট্রেন স্টেশন যেখানে ট্রেন স্টেশনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটা হোটেল দেখেছিলাম আবাসিক হোটেল কিন্তু এখানে ভাড়া আমার থেকে অনেক বেশি চেয়েছে বেশি মানে আপনার একটা সিঙ্গেল রুম সিঙ্গেল রুম নেই অবশ্য জাস্ট ডবল রুমই একটা প্রাইভেট রুম আমার কাছে ন্যূনতম ভাড়া দেড় হাজার রুপি চেয়েছে আমার কাছে এটা অনেক বেশি মনে হয়েছে আমি ওখান থেকে বের হয়ে একটু ভিতরে যে মানে ট্রেন স্টেশনের পাশে যে আবাসিক এলাকা আছে ওখানে যে আমি ভিতরে যে রুম নিয়েছি পাঁচশো রুপি দিয়ে দূরতের জন্য এক হাজার রুপি নিয়েছে যাই হোক আপনার আলেপি বিচে দেখেন কিছু অনেক পুরনো কিছু স্থাপনা আছে আমি আপনাদের আগে বলেছি যে এই কেরালা কিন্তু পর্তুগিজদের আগে অধীনে ছিল পর্তুগিজায় শাসন করত এই পর্তুগিজ আমার একটা অনেক পুরনো শিপ দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে এই শিপের জীবন বৃত্তান্ত এখানে লেখা আছে এটা অনেক আগে বানানো হয়েছে অনেক পুরনো শিপ এটা এটা জাস্ট এখন এখানে দর্শনার্থীদের দেখানোর জন্য এটা এখানে শোপিস হিসেবে হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে দেখছে এখানে পাশে আরেকটা একটা অস্থায়ী যেটি যেরকম নৌকা ভিড়ানোর জন্য সমুদ্র সরি শিপ ভিড়ানোর জন্য যে ছোট ছোট কিছু অস্থায়ী জেটি বানানো হয় কারণ জেটির অস্তিত্ব এখনও রয়ে গেছে এখানে দেখাচ্ছে এটা পরে আপনাদের দেখাবো चट्टीच बोलें এই ধরনের মানে এই সমুদ্রের একদম মাঝখানে এরকম দোকানপাট দেখা যায়নি দেখা যায় না এখন দেখেন যে এই বিচার বুঝিতে একটা যেটা রোড মেইন রোড আছে মেইন রোডের পরে একটা ফ্লাইওভার বানানো হয়েছে আমার সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য লাগছে দেখেন নিচে মেইন রোড যেটা এটা কিন্তু তেমন একটা গাড়ি চলাচল করতে দেখিনি আমি একটা ফ্লাইওভার বানানো হয়েছে উপরে এটা আসলে ওরা মনে হয় আগামী পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে এটা বানিয়েছে दर्शनार्थी आकर्षण हिसाब से এখানে বালিগুলো কিন্তু আমার ভারকালা বিচে বালিগুলো প্রথম মনে করেছে ব্ল্যাক স্যান্ড বিচের মতো এই বিচে আমার একটা জিনিস আশ্চর্য লাগছে যে এখানে এত স্যান্ডেল এখানে কীভাবে আসলো আমি গ্যাসের লোক কি পানিতে নেমে স্যান্ডেল হারিয়ে ফেলে নাকি স্যান্ডেল ইচ্ছে ফেলে যায় আমি নিজেই বুঝতে পারছি না এত স্যান্ডেল কোথ থেকে আসছে এখানে প্রচুর পরিমাণ স্যান্ডেল এখানে চাইলে এখান থেকে আপনার একটা পাইলে আরেকটা যে কোনোভাবে খুঁজে নিয়ে पानी नामे सैंडल गेखे जाए पानी नामे जो जोर आसे तो सैंडल गैंडल खुजे ना ड्राइवर फेले चले जाए लागान আপনার ট্রান্সপোর্টেশনে কোনো সমস্যা হবে না খুব সুন্দর বীজ দেখেন খুব সুন্দর বীজ চারিদিকে আপনার সাগরের চারিদিকে গাছ গাছালিতে একদম পরিপূর্ণ খুব সুন্দর
তবে এটা একটু নোংরা মনে হয়েছে আমার কাছে একটু নোংরা মনে হয়েছে এখানে একটা জিনিস আমি দেখেছি যে ছোট ছোট আপনার যেগুলো ককশিট বলি আমরা ককশিট দিয়ে ছোট ছোট কিছু ফেলার মতো বানানো হয়েছে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো এইগুলোতে করে ভেলাতে করে এখানে টুরিস্টরা হয়তো সাগরে ঘুরতে গিয়ে ঘুরতে যায় কিন্তু পরে আমার খুব ভাবলো যে এখানে জেলেরা এইসব ছোট ছোট ভেলাতে করে এরা মাছ ধরতে যায় সাগরের এত মাঝখানে এটা মানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছোটো ভেলা করে এরা কীভাবে মাছ ধরতে যায় একটা ছোটো ভেলা তিন চার জন কীভাবে বসে আমি আপনি দেখো ভেলাগুলো জাস্ট একটা ককশিট ককশিটকে আপনি যে কালো একটা পর্দা প্লাস্টিক জাতীয় পর্দা দিয়ে একটা ককশিটটা কভার করে এটা পানিতে নামিয়ে দেওয়া হয় এখন কিন্তু আপনার দুপুর টাইম এখানে বিকালের দিকে প্রচুর লোক আসে আর এটা অনেকটা আপনার যে এটা পাশে যেহেতু হোটেল আছে এটা আবাসিক হোটেল আছে যারা হোটেলগুলো থাকে তারাই সাধারণত এই জায়গাটাতে আসে তো আমি প্রথমে যে জায়গায় নেমেছিলাম যারা লোকাল টুরিস্ট যারা আসে মানে যারা অন্য জায়গা থেকে আসে জাস্ট বিকেলে ঘুরতে আসে ওই জায়গাটাতে লোক অনেক অনেক বেশি হয় আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো পরে আশা করি বিচার করে দেখাবো তবে চারিপাশে এখন পরিবেশটা কিন্তু খুবই সুন্দর সুন্দর পরিবেশ এখানে চারিদিকে গাছ অনেকটা আমাদের সেন্ট মার্টিনের মতো অনেকটা এটা বাগান আবার ফাঁকে ফাঁকে কিছু হোমস্টে দেখা যাচ্ছে হোমস্টে মিনস এগুলো লোকালদের ঘর বাড়ি তো সিজনের সময় এগুলো কিছু আবার তারা হোমস্টে বানিয়ে ফেলে কারণ এগুলো হচ্ছে যে উপরে এরা সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছে উপরে বসে সাগর এনজয় করার জন্য এখানে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম আমি তো ভেবেছিলাম ব্যাকওয়াটারটা পুরোটাই সম্ভবত মিঠা পানি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকওয়াটারের ঠিক দেখছেন ব্যাকওয়াটার ঠিক এক দিয়ে এসে সাগরের সাথে মিশে গেছে এটা তো ব্যাকওয়াটার যে জোয়ার আসলেও সমস্যা নেই পানিগুলি সাগরে চলে যাবে খুব সুন্দর ব্যবস্থা এটি ব্যাকওয়াটার এই প্রত্যেকটা ব্যাকওয়াটার প্রত্যেকটা বাড়িকে কানেক্ট করা হচ্ছে এখানে দেখেন মানে ফাঁকা ফাঁকে যত বাড়ি ঘর আছে সবগুলোকে কানেক্ট করা হয়েছে ব্যাকওয়াটার দিয়ে কালকে দেখি ব্যাকওয়াটার যেগুলো লোকাল লচা বিটো চলব ইনশাল্লাহ ভেলাতে করে ফিটিংয়ে যাচ্ছে প্রথমে ভেবেছিলাম এরা হয়তো
তারা তাদের মাছ ধরার পরিকল্পনা বাতিল করেছে কারণ তারা যে জায়গাটাতে মাছ ধরতে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল ওই জায়গায় আগে থেকেই অনেকে মাছ ধরছে সেজন্য তারা তাদের মাছ ধরার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছে যাই হোক আজকে যে ভিডিওটার মূল আকর্ষণ এটা দেখবেন আপনার একটু পরেই এখানে এই যে সামনে যেটার মাঠ দেখা যাচ্ছে চারিদিকে ঘেরাও দেওয়া চাচাকে বললাম একদম ফল বানিয়ে দেওয়ার জন্য সর্ব নিয়ে এসে চলে দিই দেখি ট্রাই করে দেখি যাই হোক পাশে যে ঘেরাও দেওয়া মাঠটা দেখা যাচ্ছে এখানে একটা জাতীয় টুর্নামেন্ট হচ্ছে টুর্নামেন্ট মানে কেরালা রাজ্যের একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে যেটা একটা আনকমন একটা খেলা এটা হলো বিচ ফুটবল বিচ ফুটবল আজকে অনুষ্ঠিত হবে পুরো কেরালা রাজ্যের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল খেলা হবে আমি আপনাদেরকে এখন সেই ফুটবল খেলে নিয়ে যাচ্ছি আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে আপনাদের ভালো লেগেছে সামনে ভিডিও দেখার মতো জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই খেলাটা এনজয় করেন
Malam pun rendah, malam malam rendah, rendah rendah.